Yes, ni sehemu ya asante sana kwa yeyote yule ambaye tayari amesubscribe YouTube channel yetu. Lakini kwa yeye bado hujafanya hivyo, bonyeza neno subscribe kama ambavyo unaona hapa kwenye hiyo clip na baada hapo bonyeza alama ya kengele ili kupata notification pale ambapo tunapandisha story mpya na kukupa kile ambacho unastahili zaidi. Lakini pia tunakupa nafasi ya kudondosha comment kwa lolote ambalo ungependa kutushauri pia so vibao kifanya hivyo kwenye comment section na kuendelea kuwa pamoja na sisi kupata kile ambacho unastahili zaidi. Tarehe kumi na nne novemba 2019 baraza la sanaa Tanzania Basata lilitoa taarifa kwa vyombo vya habari na ni taarifa ya kumfungia kujihusisha na muziki kwa takriban eh, mienzi sita mwanadada wa kuitwa Rosalie moja kina dada ambaye anafanya muziki wa hip hop kutoka hapa nyumbani Tanzania kama utakumbuka vizuri yes na moja vitu ambavyo natamani kukujuza wewe mtanzania ambaye unasikiliza pia saa hizi sababu kubwa ilikuwa ni kuhusishwa na eh, kuposti a uh, clip ambayo haina maudhui of course na kufanya video ambayo haina maudhui na ilikuwa ni story kwenye wimbo wa Vitamin U ambayo amefanya na msanii kutoka Kenya na familia kama Timmy That so ilikuwa ni moja vitu ambavyo raia wengi sana walizungumza na kuweka maneno yao kwenye kile ambacho alikiona kwa Rosalie akiwa anaonekana kwenye video hiyo sasa baada ya kumfungia hiyo mienzi sita moja ya vitu ambavyo nimeviona ni taarifa ambayo imepostiwa na baraza la sanaa Tanzania Basata tarehe sita na Disemba 2019 ambayo inasomeka kama ifuatavyo inasema tarehe sita Disemba 2019 uh, inaenda kwa Rosari Robert Iwole ambaye anapatikana Dar es Salaam yahusu ombi la kupunguziwa adhabu tafadhali husika na somo tajwa hapo juu baraza la sanaa la taifa basata linapenda kukutaarifu kuwa ombi lako la kupunguziwa adhabu limekubaliwa baada ya kujutia kosa lako na kumwandikia barua mheshimiwa waziri wa habari utamaduni sanaa na michezo kuomba kupunguziwa adhabu hivyo basi moja kuanzia tarehe ya barua hii unaruhusiwa kuendelea na shughuli za sanaa na hivyo adhabu uliopewa ya kufungiwa miezi sita imeondolewa lakini mbili ni kulipa fine ya shilingi milioni mbili kama ilivyoagizwa hii ilipo ndani ya mwezi mmoja kuanzia tarehe sita Disemba 2019 baraza linaamini utakuwa balozi bora katika kusimamia maadili ya, ta- ya kazi za sanaa ndani na nje ya nchi na utazingatia kanuni taratibu na sheria za uendeshaji wa kazi za sanaa na kutakia utekelezaji mwema na ni katibu mtendaji Godfrey Mgereza ndo ambaye ameandika barua hii ambayo nimekusomea pia so hii ni kwa upande wa baraza la sanaa ikiwa imemuondolea adhabu hiyo mwanadada Rosalie ambaye anafanya muziki wa HP HOP so ni moja vitu ambavyo vimetrend nikasema anyways so vibaya pia nikishia na wewe ambao unafuatilia zile story mbalimbali ambazo zina trend Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania Yes baada ya kile ambacho wamekiandika Basata hii barua pia Rosalia ameiposti kwenye kurasa yake ya Instagram na amesindikiza na maneno ambayo anasema napenda kutoa shukrani kwa ofisi ya waziri wa sanaa habari na michezo Mheshimiwa Harrison Mwakiembe pamoja na baraza la sanaa Basata kwa kuniruhusu kuendelea kufanya shughuli zangu za sanaa na ili kufanya kazi zangu ipasavyo na kuendelea kuviperusha bendera ya nchi yangu vema hivyo ndio ambavyo ameandika Uh, Rosalie kwenye kurasa yake ya Instagram nimeona comments nyingi sana za kidrop baada ya kupandisha bango hilo ambalo linaonyesha barua ya baraza la sanaa taifa basata nimeona comment ya dogo janja akisema da na fry kumuona akiwa anarudi eh, kwenye game kama kawaida yes lakini pia nimeona uh, comments ya Tira Rira ambaye pia amesema Mungu ni mwema. Nimeona comments pia za watu wengi sana wakijaribu kumwambia kwamba amerudi sasa inabidi kubadilika kuhakikisha kwamba anafanya muziki wa maadili pia ili asikutane na kitu kama hicho tena. So hii ni moja story ambayo imetrend nikasema ni share kwako ambao unatufuatilia kwa story mbalimbali ambazo zina trend Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Asante.